ni clinic ya afya mapenzi na dr Paul Nelson Mwaipopo na kutia mada na kusema ubabe wa kiume unavyoponza wanaume Well, mwafia mada hii baada ya kutana na kesi kadhaa za wanaume ambao kutokana na ujinga wao wanaona ubabe wao ni faida kwao wakati ni hasara kubwa sana kwao wanaume ambaye hamjali mwanamke katika mahitaji yake ya kimwili hamjali mwanamke katika kumridhisha kwenye sindano la ndoa hamjali mwanamke hajali maoni yake mwanamke hali hii unaweza kuona ni kitu kidogo sana lakini kweli ni kwamba ina gharama kubwa sana kuliko unavyofikiria hebu fikiria mwanaume mwanzangu na niangalia pale pale ambapo utagundua kwamba mke wako anachepuka utafanyaje utafanyaje na mbaya zaidi ni kwamba mwanamke anapochepuka anaficha siri sana kuliko wanaume ni vigumu sana kumkamata mwanamke na kusaliti kuliko mwanaume kukamatwa kwa hiyo anaweza kutumia njia mbalimbali za kuficha uzinzi wake na unaweza ukazaa mtoto ambao sio wako na nikipenda kuambia hivi kakati ndo ndoa mwanamume yoyote yule ambaye anazembea kuhakikisha kwamba mke wake anafaya tendo la ndoa mara kwa mara anajiingiza kwenye shida ambayo haitabiriki Uh, ni, ni, ni chapter na dada mmoja mwaka jana na leo hii pia nime chat naye ndio amesababisha nilete mada hii tumeona dada huyu eh, mwenye umri ambao alionao na uzuri alionao huwezi kuamini kwamba kuna mwanaume ambaye anaweza kazira wiki mbili hataki kumgusa mkewe kwenye tendo la ndoa na mara nyingine mwanaume amezira ame, ame pale baada ya mwanamke kumwambia mbona siku hizi unilizishi Zamani uko na lizisha siku hizo lizisha kwenye tendo la ndoa. Kwa hiyo mwanaume akaamua asifanye manaye mapenzi tena. Sasa sikiliza. Ni jambo ambalo linasikitisha sana na nilipenda kuambia kwamba sio hapa kwetu Tanzania tu peke yake. Bali hata nchi za magharibi vile vile wanawake wanashtuka sana kumuona mwanaume ambaye anakuwa ni anaonyesha ubabe. Sikiliza mwanamke mmoja, hiyo inaitwa macho behavior. Anasema kwamba macho men behavior. Sawa? Anasema I am 28 years old married with a child. Macho men are counterproductive. Why do men do what they behave to do? Anasema ni counterproductive. Yaani wewe ubabe wako na uonyeshe. Utakuletea matatizo wewe mwenyewe. Yaani sasa sana mpige risasi mtu mwingine risasi unaigeuzia wewe mwenyewe. Itakumiza wewe mwenyewe. Na mwingine akasema hivi bwana. Anasema they are cute when they are literal. Anasema ni wanaume ni wazuri utakapo wapo kwa bado ni wadogo. Sawa, wanapokuwa mikoa wakubwa ni kitu kingeo kitofauti sana. Mwanamke mwingine anasema I don't actively hate men but I see through their bull crops more. I am respectful to them but my expectation of them as people is pretty low and I'm very realistic. Anasema kama na waheshimu wanaume lakini sio chuki. Lakini upumbavu wao wanaofanya lakini walifanya huko wanajua umesababisha niwone kwamba wao kama watu daraja lao ni la chini sana. Hao ni wanawake. Sawa unaweza ukasema ah hao wanawake wajinga sio na nani ambao nasikiliza sawa. Wanawake wanatumia akili sana katika kutafakari mahusiano kuliko wanaume. Sawa. <laughs> mahusiano kwa wanawake ni kitu cha muhimu sana sana kwa sababu wanaume. Sawa sio unaona unataka unapenda mpira lakini tukaelekea kwenye maeneo hayo ya kimahusiano. Mwanamke mwingine akasemaje? I can truly understand your feelings but don't let don't let them get toxic. Wewe mwanamke mwenzao anaambia naelewa kwa nini mnaangalia wanaume kiasi hicho. Lakini usiruhusu mawazo hayo yakageuka yakawa sumu na hii ndio sumu inayouua wanaume. Naomba unisikilize. Hebu fikiria. Sawa. Mwanamke anayechepuka. Sawa. Mwanamke anayechepuka anaongea maneno kama haya alafu anaonyesha jinsi gani mume wake amemuudhi ame, ame sana makosa mazito sana kwa kunyima haki yake ya kufaia tendo la ndoa anasemaje anasema hivi na huyu mtu wangu wa pembeni japokuwa ana uboa mdogo kuliko wa mume wangu sawa sawa ila mume wake ni mnene kidogo ana mzungu sawa anaweza kucheza staili ambazo uboa unaingia mpaka ndani anaizungusha mpaka anagusa mpaka kwenye G spot sawa anasema anajua katika kiuno vizuri anahubadilisha staili ili asimwage haraka sawa anasema kwenye raundi ya kwanza tunaweza kubadilisha mikao hata mitatu hadi minne raundi hii moja 
unaweza kuwa una jinsi gani sawa huyu ni mwanamke ambaye aliolewa wakiwa bikra lakini huyu ni mchepuko wake wa kwanza na anausifia kiasi hicho nili cha mnachompongeza yule dada anasema anakutana na mchepuko mara moja kwa mwezi sasa mara moja kwa mpaka TV anasema sitaki kuja kujiharibia ni utamu sawa lakini sitaki kuja kujiharibia nakutana na mchepuko mara moja kwa mwezi sasa imagine anakutana naye mara moja kwa mwezi alafu anatoja sasa mwanaume huyo huyo wewe unaona mtoto ni wako kumbe sio wako sasa jambo la msingi napenda niambie wanaume wenzangu kwamba napaswa tuwe makini kwa sababu gani hawa ni wanadamu Biblia inavyozungumza ishini kwa akili na wake zenu sawa haijakosea yani ishi na mwanamke kama vile unaishi na mfungwa anaweza katoroka muda wote ule sasa unaweza kuona kwamba naongea na, 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 na jirudia labda sawa nimeshaongelea haya mambo kwenye video nyingine lakini kutokana na kesi mbona nakutana nazo nikisikia uchungu kwa mkono kuna mwanaume mwenzangu ana anafanya madudu lakini hajui kwamba yale madudu yanamwathiri yeye mwenyewe mwanamke mwingine akasemaje akasemaje sasa your bitterness about your husband is not irrational it is a rightful anger i hate their shared of oppressive toxic behavior so anasema hivi asema unapokuwa unakasirikia mume wako usijiona kama wewe ni mwehu sawa asema ni hasira ya kitakatifu na hata mimi mwenyewe nawachukia jinsi gani hawa wanapenda kutukandamiza sisi wanawake kama vile hatujui sawa anasema mwenendo huo ni kama sumu wanawila wao wenyewe asema mwenendo huo wa wanaume fahamu unajua pale jitahidi kuwa mnyenyekevu kukubali kwamba kuna mahali ambayo hujui kuna mahali ambapo umeshindwa kwa mwanamke uliye naye ukishindwa kukubali mwanamke ataona na mdharao kujali hisia zake atafuta njia mbadala na njia mbadala njipuko kasa hali kama hii pendezi kwa hiyo lazima muishi katika hali ambayo kila mmoja anamfurahia mwenzie anajifunia kuwa na mwenzie anakufanya anamfanya mapenzi na mwenzie hakikisha kwamba naye amefurahia kingo la ndoa sio ile mradi wao umepizi basi naomba ujisajili kwenye channel hii kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza jisajili kuna kibox ya kuno pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia ili uweze kuwa mwanachama wa channel hii